இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி ஆஃப் எஜுகேஷ்னல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் பெடகாலஜி சப்ஜெக்டில் கண்டிப்பாக இது ரிலேட்டடாக ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி யார் டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா பெஞ்சபின் எஸ் ப்ளூம் அப்படின்ற ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் தான் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார் எது ரிலேட்டடாக பார்த்திங்கன்னா த்ரீ கேட்டகரிஸாக வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பார் ஒவ்வொருத்தரோட திங்கிங் ஃபீலிங் அண்ட் பர்ஃபார்மிங் இது மூணுத்தையும் எப்படி தனித்து தனித்து வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் அவர் சொல்லியிருப்பார் திங்கிங் இன்டலெக்சுவல் ஆப்ரேஷன் இது ரெண்டுத்தையும் எதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா காக்னிட்டிவ் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தரோட ஃபீலிங்ஸ் ஆட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்டிவ் டொமைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் இஸ் பர்ஃபார்மிங் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கோமோட்டா டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி த்ரீ கேட்டகரிஸாக வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு சின்ன இல்லுஸ்ட்ரேஷன் டயக்ராமாக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஹையர் ஆக்கி அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான் ஹையர் ஆக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு பட் வந்து அதே வந்து கொஞ்சம் மாற்றமாக டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்து நமக்கு அனலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இந்த டயக்ராம் இந்த ரெண்டு டயக்ராமும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க ட்ரா பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டயக்ராம் பார்க்கலாம் கீழே இருந்து மேலே போகணும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் ஒருத்தங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்தால் தான் வந்து அவங்களுக்கு கம்பாரிசன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி கம்பாரிசன் பண்ணுற போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சில அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அப்ளிகபிள் பண்ண முடியும் அப்ளிகபிள் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை நல்லா ஆராய்ஞ்சு பார்க்க முடியும் அதான் அனலைசிஸ் அதுக்கப்புறமா சிந்தசிஸ் சிந்தசிஸ்னால் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது அண்ட் தென் எவால்வேட் அதாவது அவுட் புட் கொடுக்குறதா வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி மாடிஃபை பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் அதாவது ரிமெம்பர் பண்ணி வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் தென் அப்ளை பண்ணுறது ஓகேங்களா அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் அப்ளைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே அண்ட் தென் அனலைஸ் அதே மாதிரி ஆராய்ஞ்சு பார்க்கறது அண்ட் தென் எவால்வேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நியூவாக கிரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து ஃபைனலாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தான் இதில் இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் எந்த ஸ்டோரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே இந்த டயக்ராம் ஈஸியாக உங்களால் ட்ரா பண்ண முடியும் பாயிண்ட் அவர் எதை பற்றி சொல்லியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து காக்னிட்டிவ் டொமைன் பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லியிருப்பார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹையர் ஆக்கியில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் நாலேஜ் ஸோ ரிமெம்பரிங் ப்ரீவியஸ் லேர்ன்ட் மெட்டீரியல் ஆல்ரெடி நம்ம படித்த விஷயத்தை ரிமெம்பர் பண்ணி வைக்கிறது ஓகேங்களா நாலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் தென் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி பார்க்குறது அதாவது ஸ்பெசிஃபைஸ் அண்ட் தென் அதோட வேஸ் அதோட மீனிங்ஸ் எப்படி டீல் பண்ணலாம் அந்த வழி எல்லாத்தையுமே வந்து கற்று வைக்கிறது அண்ட் தென் யூனிவர்சல் அதாவது உலக அளவில் வந்து எப்படி அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது வந்து <laughs> சொல்றாங்க <laughs> சிந்தசிஸ் பண்ணி பார்க்குறது அதாவது வந்து எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து கம்பேர் பண்ணி ஒரே லெவலாக வந்து நம்பர் ஆஃப் வேர்ட் ஜாயின் டுகெதர் ஃபார்ம்ஸ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு நீளமான ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் சிந்தசிஸ் அண்ட் தென் அந்த சிந்தசிஸ் பண்ண எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து கிரியேட் பண்ணுறது எவால்வேட் பண்ணி பார்க்குறது தான் எவால்வேஷன்ஸ் ஸோ இந்த சிக்ஸ் கேட்டகரிஸ்லேயும் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களோட காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து கற்றுக்கிறது மூலியமாக அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கறது மூலியமா அப்ளை பண்ணி பார்க்கறது மூலியமா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஒரு லோவர் லெவல்ல இருந்து ஹையர் லெவலுக்கு ஒரு growth நடக்கப்படுது சோ அதுதான் வந்து ஹையர் ஆக்கி process ன்னு வந்து காக்னிட்டிவ் டெவலப்மென்ட்ல சொல்லிருப்பாங்க 
நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்டிவ் டொமைன் அஃபெக்டிவ் டொமைனில் மோஸ்ட்லி வந்து ஒருத்தவங்களோட ஆட்டிடியூட் அண்ட் தென் எமோஷன் அவங்களோட வேல்யூஸ் ரெஸ்பான்சஸ் இது எல்லாமே வந்து சொல்கிறதா அஃபெக்டிவ் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி வந்து இதை எதை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட எமோஷனல் வைஸ் வந்து எப்படிலாம் நம்ம வந்து அப்ளிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் வந்து அப்ரிஷியேஷன்ஸ் ஆட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் தென் லைக் அண்ட் தென் வந்து வே ஆஃப் டீச்சிங் இது எல்லாத்தையும் மூலியமாக வந்து ஒருத்தவங்களோட காக்னிட்டிவ் டொமைன்ஸ் மாதிரி வந்து அஃபெக்டிவ் டொமைனும் கிளாரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு <laughs> டொமைன்ஸ் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எமோஷனலாக வந்து எப்படி பசங்க டீல் ஆகிறாங்க ஆல்ரெடி அடோலன் சப்ஜெக்டில் நான் இதை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ எமோஷனல் வைஸாக வந்து எப்படி அவங்க ஃபீலிங்ஸ் அவங்களோட வேல்யூஸ் அவங்களோட அப்ரிஷியேஷன் என்த்யூசியாசம் மோட்டிவேஷன்ஸ் ஆட்டிடியூட்ஸ் இது எல்லாமே டீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து கீழே ஃபைவ் கேட்டகரிஸாக வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவிங் ஃபினோமினா ரிசீவிங் இது ஒன்றுமே இல்லை டீச்சர்ஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க அது ஸ்டூடெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து ரிசீவிங் ஃபினோமினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தவங்க ரிசர்ன் பண்ணுறது வித் ரெஸ்பெக்டோடு வந்து ஒருத்தவங்க ரிசர்ன் பண்ணி பார்க்குறதோ இல்லைனா வந்து நியூவாக வந்து பீப்புள் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பிஹேவியர் வே ஆஃப் ஆட்டிடியூட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு வழியாக சேஞ்ச் ஆகும் கரெக்டுங்களா ஸோ அது எல்லாமே எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க ஆன்சா என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்க் அதாவது கேட்குறது சூஸ் பண்ணுறது ஒருத்தவங்க வந்து நின்று அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்போ டெஃபினெட்லி தே வில் ஹோல்ட் தேர் ஹேண்ட்ஸ் ஸோ ஹோல்ட் பண்ணுறது ஐடென்டிஃபை அவங்க நேம் சொல்கிறது பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறது உட்காரது ரிப்ளைஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு குட்டி குட்டி கீவேர்ட்ஸ் பற்றி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் டூ ஆர் த்ரீ ஞாபகம் மென்ஷன் பண்ணால் போதும் ரெஸ்பாண்டிங் ரெஸ்பாண்டிங்னா வந்து கொடுத்த ரிப்ளைக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுறது தான் வந்து ரெஸ்பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களோட ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் இது மூலியமாக வந்து தெரிய வரும் ஒருத்தவங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டோன்னா டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஆக்டிவாக அந்த லேர்னிங் டீச்சிங் மெத்தடில் இருந்தாங்களா இல்லையா அப்படின்ற விஷயம் வந்து ஈஸியாக நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சிடும் ஸோ ரெஸ்பாண்டிங் த ஃபினோமினா வந்து மஸ்ட் வந்து குரூப் டிஸ்கஷன் தான் இதில் மோஸ்ட்லி சொல்லியிருப்பாங்க கிளாஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அவங்களோட ரெஸ்பாண்டிங் ஃபினோமினா நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி அட்டென்டிவாக இருக்காங்க அது எல்லாமே சேர்த்து தான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டு ஃபினோமினா அப்படின்றது டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் தென் வேல்யூவிங் வேல்யூவிங்ன்றது எதுவுமே இல்லை அவங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளாஸ் வந்து எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறோம் ஓகேங்களா ஒரு சின்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணுங்களா அவங்க வே ஆஃப் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அந்த கிளாஸ் சொல்கிறது மூலியமாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்கள வந்து வேல்யூ பண்ணிடலாம் அதாவது டிஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க மேபி வந்து அது இனிஷியலைஸாக இருக்கலாம் எல்லாம் வந்து ரெஸ்பாண்டிங்காக இருக்கலாம் க்ளூஸ் கொடுத்து ஆன்சர் பண்ணுறதா இருக்கலாம் அவங்களோட பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் அவங்க லேர்னர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா வேல்யூவிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திங் வந்து ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைசேஷன் மோஸ்ட்லி வந்து எதுக்கு ப்ரியாரிட்டிஸ் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வேல்யூஸ் ரிசால்விங் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அதை ரிசால்வ் பண்ணுறது அண்ட் தென் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று வந்து கம்பாரிசன் பண்ணி பார்க்குறது நியூ ஐடியாஸ் க்ரியேட் பண்ணி பார்க்குறது இது எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதும் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பேலன்சிங் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பேலன்சிங் பண்ணுவாங்க ஃப்ரீடம்க்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிஹேவியர் இது ரெண்டுத்துமே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி வந்து ஒரு பையனோ இல்லை ஒரு பொண்ணே வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்து அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அவங்க பிளான் பண்ணி அவங்களோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதா இருந்தாலோ இல்லைனா வந்து அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் சேஞ்சஸாக இருந்தாலோ இல்லைனா வந்து அவங்களோட வே ஆஃப் பிஹேவிங் இருந்தாலோ இது எல்லாமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஃபார்ம் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுறதா வந்து ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்னலைசேஷன் பண்ணி பார்க்குறது அதாவது ஆல்ரெடி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கம்பேர் பண்ணி இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ஒத்து பார்ப்
ஆர்டிஃபிஷியல் அதாவது வந்து ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் அப்படி சொல்லலாம் அதாவது செய்கை மூலியமா வந்து கத்துக்கிறது இது எல்லாமே வந்து சைக்கோமோட்டா டொமைன் எக்ஸாம்பிள்ஸா வந்து டிராயிங் அண்ட் ஸ்கெட்ச் அப்புறமா வந்து ஆப்ரேட்டிங் அ மிஷினரி கன்ஸ்ட்ரக்டிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு எல்ஸ் மாடல் யூசிங் அ டூல் இது எல்லாமே வந்து செஞ்சு பார்த்து கத்துக்கிறது இல்லைங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து சைக்காலஜிக்கா வந்து மோட்டார் பண்ணி பார்க்கறது அதாவது வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்கறது தான் சைக்கோ மோட்டார் டொமைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் பர்செப்ஷன்ஸ் பர்செப்ஷன்றது ஒன்றுமே கிடையாது சென்சரியாக வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து மோட்டார் பண்ணி பார்க்குறது அதாவது ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்குறதா வந்து பர்செப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இதில் வந்து டிடெக்ட் ஆகும் அதாவது பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் செய்கையில் வந்து பண்ணி பார்க்குறதா வந்து பர்செப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு மோஸ்ட்லி சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஷ் த பால் இது எல்லாமே த்ரோ த பால் இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செய்கையால் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறது ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் பை ஸ்மெல் ஓகேங்களா ஸ்மெல் அண்ட் டேஸ்ட் ஆஃப் ஃபுட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பர்செப்ஷன்ஸ் அதாவது செய்கையை வச்சு ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இப்போ பாலை பிடிக்கிறது மூலயமா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ பால் அப்படின்ட்டு தெரியும் பாலாக ஸ்டோனா அப்படின்றது பிடிச்சி பார்த்து நம்ம கற்றுக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா இதுக்காக வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ நான் பாபல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இதில் மோஸ்ட்லி ஐடென்டிஃபை ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் செட்ன்றது எதுவுமே கிடையாது செட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அது ஃபிசிக்கலாக இருக்கலாம் இல்லை எமோஷ்னலாக இருக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மாக கிரியேட் பண்ணி அது மூலயமா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதா வந்து செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது செட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மைண்ட் செட் ஒருத்தவங்க வந்து கோவமாக இருந்தாங்கன்னா எமோஷ்னல் வைஸ் அவங்களோட பிஹேவியரில் காட்டுவாங்க ஓகேங்களா சந்தோஷமாக இருந்தால் ஃபிசிக்கல் வைஸ் அதாவது குதிச்சு ஹை ஜாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதிச்செல்லாம் சந்தோஷப்படுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ வந்து மைண்ட் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து டிஸ்கிரைப் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைக்கோமோட்டா டொமைனில் குறிப்பிட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் மோஸ்ட்லி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோஸ் அண்ட் ஆக்ஸ் அப்டி அசிக்வான் செட்ஸ் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் மோஸ்ட்லி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அதாவது தனக்கு தானே கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க ஓகேங்களா நியூ ப்ராசஸ் அதாவது மோட்டிவேஷன்ஸ் மூலியமாக வந்து இந்த மைண்ட் செட்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஓவர் ரெஸ்பான்ஸ் எதுவுமே கிடையாது இது இல்லை ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மூவ்மெண்ட் பேட்டர்னை வந்து இன்வால்வ் பண்ணிவிட்டு அதாவது வந்து அதுக்குள்ளே போயிட்டு குயிக் ஆக்சஸ் பண்ணுறதா வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஓவர் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அதிகப்படியான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து வித் இன் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்பாண்டிங் கொடுக்கறது ஓகேங்களா இது மோஸ்ட்லி எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி வைஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஒருத்தங்களுக்கு எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப வந்து எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதுதான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஓவர் ரெஸ்பான்ஸில் ஐடென்டிஃபை பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க மோஸ்ட்லி இதில் வந்து கார் வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா பார்க்கிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ரொம்ப டைட்டாக வந்து காரை எப்பவுமே வந்து பார்க் பண்ண முடியாது அப்படி ட்ராப் பண்ணுறது மூலயமா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் வந்து அவங்களால அதை வெளியே எடுத்துக்க முடியாது கரெக்டுங்களா ஸோ வந்து டைட் பேட்டர்னில் வந்து ஒரு காரை எப்படி வந்து ஸ்பாட் பண்ண முடியாதோ ஓகேங்களா பார்க் பண்ண முடியாதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எனர்ஜிக்கு ஏற்ற லெவலில் வந்து அதிகப்படியோ இல்லை கம்மியாகவோ வந்து நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெஸ்பான்ஸ்னால் ஒருத்தவங்க சொல்லி கொடுத்து அது மூலயமா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது அதாவது ட்ரையல் அண்ட் எரன் மெத்தட் மோஸ்ட்லி இதில் வந்து ஐடென்டிஃபை ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் மெக்கானிசம் மெக்கானிசம்னால் வந்து தனக்கு தானே யோசித்து அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்பெல்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அவங்களோட ஹேபிட் வல் அவங்களோட மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சேஞ்சஸ் நடக்கிறதா மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இட் மே பி ப்ரொஃபிஷியன்ஸியாக இருக்கலாம் அண்ட் தென் கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கலாம் ஏன்னா வந்து தனக்கு தானே வந்து தனித்து செயல்படுறதுனால வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அவங்களோட ஹேபிட் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் பேஸ்ட் ஆன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடாப்டேஷன் அடாப்டேஷன்னால் வந்து ஒரு விஷயத்த அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு அதாவது உள் வாங்கிட்டு அதை மாடிஃபை பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது ஓகேங்களா ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கறதா வந்து அடாப்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்ஸ் அண்ட் வெல் டெவலப்டு நாலேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸோட மாடிஃபிகேஷன் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேக்கா இதுலேயும் நம்ம ஆர்கனைசேஷன்
ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து ஒரு ஆப்பில் நார்மலாக ட்ராப் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா இப்போ அதுவே வந்து த்ரீ டி டைமென்ஷன் லெவலில் வந்து ட்ராப் பண்ணுறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நமக்கு நாமளே வந்து மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதும் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃபோர் ஃபோல்டர் லெசன் பிளான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லித்தரேன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன